good morning students assalamu alaikum so today this is our uh, sixth lecture for science so we have studied the whole chapter of heat and energy and i have told you and explained you the whole chapter and i hope that you have understood this chapter and aapne isko thoroughly padha bhi hoga you have gone through this chapter so kindly please open page number 92 we are going to do exercise today so answer the following questions uh there are parts of question number 1 a to m the first part is what is heat heat i told you it is a form of energy the answer is shown on your screen heat is a type of energy found in an object that has a higher temperature than its surroundings this is the answer for your level that heat is a type of energy found in an object that has a higher temperature than its surrounding surroundings is other just ka temperature ho uske andar heat store hogi and heat is a form of energy so if we talk about question number b how does heat travel from one end of an object to the other maine bataya tha aapko ki ek end se dusre एंड uh, तक हीट कैसे मूव करती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट इज शोन ऑन योर स्क्रीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर एज दे वाइब्रेट दे बम्प इनटू टू अदर एट अ फास्टर रेट एंड पुश द पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ दैम एज दिस मूवमेंट कंटिन्यूज हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर notes will be shared with you in the group in the whatsapp group so uh if we see question number c what is an insulator how are insulators useful insulator kya hota hai aur ye kaise useful hota hai materials like rubber wood plastic and plastic that do not allow heat to travel through them are called bad conductors conductors of heat materials like wool fur and a feather feathers that do not conduct heat or electricity easily are called insulators jo heat ko conduct hi nahi karte unko hum insulators kehte hain i told you about this insulators are substances that are poor conductor that are uh, poor conductors of heat and electricity the handles of pots and pans are made of wood or plastic so that heat is not conducted from the pan to the handle and we do not burn our hands fire fighter fighters wear clothes made of an insulating material called fiberglass air is a good insulator we wear woolen clothes in winter to keep warm because wool traps air between its fibers so ye maine sari cheeze aapko discuss ki thi aur ye piche bhi likhi hui hain lekin i i will uh, share the notes with you so if we talk about question number d what are the methods of heat transfer heat transfer ke kaun se methods hain aapko pata hai conduction hai convection hai aur radiation hai हम इधर इसको थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स बाय कंडक्शन इफ वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज डिप्ड इन हॉट वाटर द अदर एंड्स एंड हीट्स अप आफ्टर अ शॉर्ट वाइल दिस हैपन बिकॉज द मॉलिक्यूल्स एट द डिप्ड एट द डिप्ड एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द हॉट वाटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड पुश द मॉलिक्यूल्स इन फ्रंट ऑफ दैम ऑन गेनिंग एनर्जी दीज मॉलिक्यूल्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दिस वे and in this way a chain reaction is set up by which the other end of the spoon heats up so i have written this answer bas aapke basically you have to clear your concepts agar aapke concepts clear ho ho gaye to fir aapko isko ratta nahi lagana padega you don't have to cram it don't cram it just understand it isko understand kare see the see all the lectures 
प्रीवियस लेक्चर्स विच हैव गिवन यू ऑफ साइंस उसके अंदर समझें जो चीज़ नमें समझ नहीं आती आस्क मी आई एम अवेलेबल फ्रॉम नाइन टू ट्वेल्व एवरी डे यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन यू कैन कॉल मी यू कैन वीडियो कॉल मी आई विल अवेलेबरेट टू यू ओके कन्वेक्शन नाउ टॉक अबाउट कन्वेक्शन कन्वेक्शन अकर्स वन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्राम वन पार्ट ऑफ अ फ्लूड टू एन अदर बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्लूड इट सेल्फ द वेंटिलेशन ऑफ अ रूम एंड हीटिंग वाटर इन अ पैन आर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन रेडिएशन इज अ पर्टिकुलर वे इन विच हीच इनर्जी ट्रेवल्स रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ये इनर्जी ट्रेवल करने का एक मैथड है सो रेडिएशन इज अ पर्टिकुलर वे इन विच इनर्जी ट्रेवल्स दिस इनर्जी नीड नॉट बी कैरिड बाय अ मीडियम सच एज अ सॉलिड लिक्विड और गैसेस के लिए कोई भी मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए होता और आपको पता है रेडिएशन ये जो हीट एनर्जी सन से आती है आपको आजकल बड़ी गर्मी लगती होगी दैट इज ऑल द वे फ्रॉम सन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन रेडिएशन के थ्रू आपकी जमीन तक पहुँच रही है ये इट कैन ट्रेवल इन स्पेस बिकॉज इट इज नॉट कैरिड बाई मूविंग पार्टिकल्स मूविंग पार्टिकल्स इसको कैरी नहीं करते ये उधर भी ट्रेवल कर लेती है स्पेस के अंदर जहाँ कोई मूविंग पार्टिकल नहीं है विच नीड अ मीडियम टू ट्रेवल इन अर्थ इज रिटेड बाई द हीट रेडिएशन ऑफ सन दिस हीट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एंड रीच इज द अर्थ सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्ट वॉट इज कंडक्टिविटी I told you to write about the conductivity. How can the conductivity of different materials be compared experimentally? So I have written the answer for this. Conductivity is a, is the ability of a material to conduct heat. To compare the conductivity of different materials, take some rods. आप कुछ rods ले लें, which are of the same length and thickness, but are made of different materials. सेम उनकी थिकनेस और सेम लेंथ हो लेकिन उनके मटेरियल्स डिफरेंट हो सच एज वुड एक वुड का ले लें एक आयरन का ले लें एक कॉपर का ले लें एक एल्यूमिनियम का ले लें डिप दैम इन वैक्स हॉट वैक्स कोई भी करके गरम वैक्स उसके अंदर आप उसको डिप कर दें एंड अलाउ दैम टू कूल और उनको ठंडा होने के लिए छोड़ दें देन पास दैम थ्रू अ वैक्स के अंदर डिप करके उसको ठंडा कर दें वैक्स क्या होगी उन सब रॉड्स के ऊपर क्या होगी चिपक जाएगी देन थ्रू अ स्पेशली मेड मेटेलिक बॉक्स स्पेशली ये आप घर में नहीं कर सकते ये एक हमें जो है ना पूरी एक uh, जो हमारी लेबॉर्ट्री है उसके अंदर हमें ये एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा स्पेशल वुडन uh, या किसी भी मटेरियल का बॉक्स बना के ताकि जिसके अंदर तीन रॉड्स हम इजीली फिक्स कर सकें थ्रू अ स्पेशली मेड मेटेलिक बॉक्स व्हिच हैज होल्स इन इट्स साइड्स साइड्स के अंदर उसके होल हों पोर हॉट वाटर उसके ऊपर अंदर आप गर्म पानी डालेंगे आफ्टर अ फ्यू मिनट्स रिमूव द रॉड्स रिमूव आप रॉड्स को रिमूव करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व डेट द बैक्स मेल्ट टू अ डिफरेंट डिस्टेंस इन ऑन ईच रॉड उस सारी वैक्स जहाँ पर चढ़ी होगी ना पूरे पूरे रॉड के ऊपर कुछ अगर आयरन होगा तो उसकी यहाँ तक कर लेगी कॉपर होगा तो यहाँ तक कर लेगी और अगर आपका वुडन आपका रॉड एक वुडन है या एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम भी मेटल है वुड का होगा तो वो बिल्कुल ही नहीं करेगी मतलब कि वुड इतनी जल्दी गर्म नहीं होती आपको पता है कंडक्शन प्रोसेस नहीं करती बैड कंडक्टर ऑफ हीट है सो ये हम इन ये अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर कोशिश करेंगे कि एक्सपेरिमेंट कर सकें सो आई थिंक सो कि आपके लिए इतना काफ़ी है आज के लिए आ, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे ठीक है तो अगला हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें अपना तो क्वेश्चन नंबर टू करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये आज कर लेते हैं बाकी वो ऊपर वाले क्वेश्चन और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्री एंड फोर आई विल डू इट टमारो इन कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड पे नहीं तो कॉपी पे ज़रूर समझाया जाए इसके बारे में हाउ टू कन्वर्ट दीज इन टू डिफरेंट स्केल्स ओके सो करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें
स्टेटमेंट नंबर यही कहती है कि वेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल लूज एनर्जी जब हीट किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं तो लूज की जगह आप लिख देंगे गेन ओके राइट गेन रबर एंड वुड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रबर एंड वुड वुड आर नॉट गुड बल्कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट गुड की जगह बैड कर देंगे द अबिलिटी टू कंडक्ट हीट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी नहीं कंडक्टिविटी कहते हैं उसको रेडियो एक्टिविटी नहीं कंडक्टिविटी आप लिख लें देन कम्स वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ लिक्विड इज कॉल्ड रेडिएशन द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ लिक्विड क्या कहते हैं उसको कन्वेक्शन कहते हैं रेडिएशन तो नहीं कहते कन्वेक्शन ओके मूनसून विंड्स और कंडक्शन करंट विंड्स कन्वेक्शन करंट विंड्स उनको कहते हैं ये हमने पढ़ा था मैंने आपको एलेबोरेट भी किया था ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर हीट्स अप मोर क्विकली देन लैंड नहीं जी लैंड गेट्स हीटेड अप मोर क्विकली देन वाटर इधर आ जाएगा लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन वाटर लैंड जल्दी हीट अप होता है रेडिएशन नीड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल होगा आई थिंक सो डज नॉट नीड मीडियम अ मीडियम टू ट्रेवल आप इधर नीड्स नो मीडियम नो आ की जगह कर लें नो मीडियम टू ट्रेवल थ्रू वेन अ सब्सटेंस इज कोल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स मूव क्विकली वेन अ सब्सटेंस इज हीटेड लिखेंगे आप कोल्ड की जगह इट्स मॉलिक्यूल्स मूव क्विकली एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू फेरन हाइट नहीं है कैलेवन है माइनस ये जो है एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू टू सेवेंटी थ्री कैलवन माइनस में नहीं आएगा और कैलवन आ जाएगा ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर प्लीज गो थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स that i have given you so that you will be able to understand and write the answers in your own words it would be better if you write the answer in your own word apne aap ko koshish to kare na be productive be uh, creative apne aap ko creative banane ki koshish kare and don't be a bookworm like uh, crammers crammer na bane cram na kare ratta na lagaye that will not be beneficial for you in the uh, upcoming your upcoming grades for your senior grades to jitni understanding hogi jitni aapki achhi understanding hogi grip hogi and you will improve in understanding aur ratte se bahar aayenge then you will be able to achieve good marks in your university life and uh, rest of the life aapke skills develop honge try to speak uh, in a good language और एटिकेट्स मैनर्स को इंक्रीज करें ट्राई टू बी योर एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स थैंक यू डेट्स इट फॉर टूडे सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर